Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я подготовила вот такие следочки, связанные резиночкой 2 на 2 посерединке идет жгут. Данные следки очень хорошо сидят на ножке, в них идет один шов, подошва идет цельная, без швов. Данные слитки я вязала на размер ножки 37-38. Вязала из пряжи Alize Lana Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами номер 3. Прежде чем приступать к вязанию таких слитков, давайте разберемся с принципом их вязания. Слитки вяжутся вот из такой вот заготовки. Вяжутся они совсем просто, а выглядят очень красиво. Для начала я набирала 52 петли. Данные 52 петли набирайте на любой размер взрослых слитков. Изначально мы с вами будем провязывать буквально рядов 6 Просто обычной резинкой 2 на 2, без каких-либо прибавления петель. И после того, как мы с вами провяжем рядов 6, мы с вами будем начинать делать прибавление петель. Прибавлять петли мы будем в каждом лицевом ряду по 4 петли. Смотрите, я маркерами выделила вот эти вот две полосы. Из каждого края я делала прибавление петель. Я делала перед первым маркером одно прибавление. Прибавление после второго маркера, перед третьим и после четвертого маркера. Все изнаночные ряды вязала без прибавления петель. Вот эти вот все прибавленные петли я вязала с изнаночной стороны, чтобы они легли в резинку 2 на 2 Вот эти вот все дорожки образовались с помощью прибавленных петель. И также с этой стороны. Также я делала перекрещивание в жгуте. По жгуту у меня моя заготовочка 11 сантиметров. Также можно померить по стороне заготовки. Также 11. Если померить вот таким вот образом, это 38,5 сантиметров составляет моя заготовка. Когда будете вязать, ориентируйтесь не на количество провязанных рядов, а на полученные сантиметры. И после того, как мы вывяжем с вами вот эту вот заготовку, мы будем начинать вывязывать подошву. Подошва цельно вязаная. Перед тем, как вывязывать, начать подошву, вы определяетесь с размером ножки. Вот в данном месте вы регулируете данную заготовочку под свой размер ноги. То есть, если я возьму манекен и буду прикладывать данную заготовку на мой манекен, вот эти вот две стороны с одной и с другой стороны должны быть в растянутом виде. То есть, я вот так вот натягиваю на следок мою заготовку, и она должна должна хорошо сидеть по ножке. То есть вы ориентируетесь на мои размеры. Но если вам надо следок связать на меньший либо больший размер, вяжите буквально на 3-4 ряда, либо больше, либо меньше. За основу берите вот эти вот размеры, которые вывязала я. Это на размер ножки 37-38. И поэтому размер вашей ножки регулируется только длиной этого полотна. Надеюсь, что принцип вязания данных следков вам понятен и ясен. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. На две спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я буду набирать 52 петли. После того, как все петли набраны, приступаем к вязанию первого ряда. Первая петля кромочная, на протяжении всего вязания она просто снимается, не провязывая. И далее начинаем вязать 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночные. И таким образом, чередуя 2 лицевые и 2 изнаночные, вы продолжаете вязать до самого конца. Последняя петля будет идти кромочной. На протяжении всего вязания она вяжется изнаночной петлей. 
мы с вами провязали первый ряд. И далее таким же образом вяжем все петли по рисунку. Нам нужно провязать еще 4 ряда. Получается вяжем первая петля снимается. Далее у нас вот идут 2 изнаночные. Мы их так и вяжем по рисунку 2 изнаночные. Далее 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. Таким образом мы должны с вами провязать всего 5 рядов. Это у нас идет второй ряд. Далее самостоятельно вяжите 3, 4 и 5 ряд. Встретимся, когда провяжем резиночку 5 рядов. После того, как мы с вами связали 5 рядов резиночкой 2 на 2, мы начинаем с вами делать прибавление петель. Получается первый ряд прибавления петель. Первую петлю я снимаю, не провязывая, далее вяжу 2 изнаночные, получается 3, 4, 5, 6 петля, 7 Восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. После того, как мы с вами провязали 18 петель, кромочная это уже девятнадцатая, мы с вами делаем накид. Обвиваю пальчик рабочей ниточкой и набрасываю эту петельку на спицу. После этого вот накида я вешаю первый мой маркер. Далее вяжу 2 лицевые петли. Вешаю второй мой маркер. И после второго маркера я добавляю еще один накид. Обвиваю пальчик рабочей ниточкой и набрасываю эту петельку на спицу. После второго накида мы вяжем 2 изнаночные петли. Далее нам надо провязать 6 лицевых петель. Первая, вторая, далее вот третья из изнаночной петли, четвертая, пятая и шестая. Мы с вами провязали 6 лицевых петель. Далее 2 изнаночные. Обратно делаем накид. Третий маркер вешаем, 2 лицевые петли, четвертый маркер и после четвертого маркера мы делаем четвертый накид. Далее мы вяжем все петли по рисунку и их у нас так же как и в начале должно быть 18 и кромочная. Мы с вами распределили наш узор. Смотрите, мы будем добавлять в каждом лицевом ряду по 4 петли. Одну петлю мы будем добавлять перед первым маркером, вторую петлю мы будем добавлять после второго маркера, третью петлю перед третьим маркером, четвертую петлю после четвертого маркера. Получается, жгут наш будет между вторым и третьим маркером. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами выделили одну полосу маркерами и вторую. И по бокам этой полосы мы будем добавлять петли. И петли будут уходить в узор. Резиночки 2 на 2 Получается, второй ряд у нас идет изнаночный. Первую кромочную снимаем петлю и далее вяжем все петли по рисунку до первой добавленной петли. Вот у меня перед первым маркером вот такой вот идет накид. Так как у нас по рисунку вот две лицевые мы провязали, значит эта петля уже будет идти изнаночная. Мы ее вяжем вот за верхнюю стеночку изнаночной петлей. Маркер перебрасываем. Между первым и вторым маркером у нас петли вяжутся постоянно по рисунку. Две изнаночные в изнаночной стороне. Второй маркер перебрасываем. После второго маркера у нас также идет накид. Смотрим, у нас идут две лицевые петли. Значит, вот этот накид у нас будет идти изнаночной петлей. Вяжем изнаночная и далее все петли по рисунку до следующего накида. 
У нас перед третьим маркером также вот идет накид. Мы смотрим, две лицевые мы провязали, значит этот накид у нас будет идти изнаночной петлей. Мы его вяжем за верхнюю стеночку изнаночной петлей. Маркер третий. Между третьим и четвертым маркером у нас также дорожка идет по рисунку, значит в изнаночном ряду мы ее вяжем две изнаночные. Четвертый маркер. И далее идет у нас четвертый накид. Смотрим, две лицевые у нас идут по рисунку, значит эта петля у нас будет изнаночной. И далее вяжем все петли по рисунку, как петли расположены, так мы и вяжем. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания вяжется изнаночной. Второй изнаночный ряд мы с вами провязали, теперь приступаем к третьему ряду. Третий ряд вяжем так же, как и первый. Третий ряд, первую петлю мы снимаем и далее вяжем по рисунку. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И таким же образом вы по рисунку вяжете до первого маркера. Как петли у нас расположены, так вы и вяжете. И перед первым маркером мы делаем с вами накид. Обвиваем пальчик рабочей ниточкой и набрасываем эту петлю на правую спицу. Перебрасываем первый маркер. Между первым и вторым маркером вяжем петли по рисунку. 2 лицевые. Второй маркер перебросили и сразу после второго маркера мы также делаем накид. Обвиваем пальчик рабочей нитью и набрасываем эту петлю на спицу правую. Далее вяжем 1 лицевая у нас по рисунку идет, 2 изнаночные и далее 6 лицевых петель. Две изнаночные. Одна лицевая. Перед третьим маркером мы также делаем накид. Перебрасываем третий маркер. И между третьим и четвертым маркером мы две петли вяжем эти по рисунку. Две лицевые. Четвертый маркер. Накид. И далее все оставшиеся петли мы вяжем по рисунку. Одна лицевая, две изнаночные. Две лицевые. 2 изнаночные и так далее. В самом конце у нас идет петля кромочная, она у нас вяжется изнаночной. Четвертый изнаночный ряд мы вяжем так же, как мы вязали второй ряд. Первую кромочную снимаем, до первого накида мы вяжем все петли по рисунку. Вот мы довязали до первого накида, и у нас по рисунку мы провязали сначала вот две лицевые, одна изнаночная, значит вот этот накид также будет идти изнаночной петлей. Вяжем за верхнюю стеночку, маркер перебрасываем, по рисунку две изнаночные, маркер. И далее у нас обратно идет накид. По рисунку смотрим 2 лицевые, 1 изнаночная, значит накид будет также вязаться изнаночной петлей. 1 изнаночная, 2 лицевые. До следующего накида мы вяжем все петли по рисунку. Довязали до накида, смотрим, у нас вот 2 лицевые, 1 изнаночная, значит вот этот накид будет также вязаться изнаночной петлей. Маркер, 2 изнаночные по рисунку, маркер, далее у нас идет четвертый уже накид, также он будет по рисунку, получается 2 лицевые, и здесь должно быть 2 изнаночные, значит накид идет изнаночной петлей. И далее довязываем все петли по рисунку, как расположены, так мы и вяжем. В конце ряда у нас кромочная петля провязывается изнаночной. В пятом ряду мы с вами будем перекрещивание делать в центральном жгуте. Первая петля снимается не провязывая. Далее вяжем все петельки по рисунку до первого маркера. В 
Мы довязали до первого маркера, делаем накид. Маркер первый, далее две лицевые петли, второй маркер, накид, далее у нас идут две лицевые, две изнаночные, и теперь у нас идет 6 петель лицевых. Мы должны в данном ряду перекрестить эти 6 петель. Я спускаю со спицы все 6 петель. Подхватываю левой спицы 3 первые петли. А правой спицы подхватываю 4, 5 и 6 петлю. Вот таким вот образом у нас сейчас выглядит наше вязание. Теперь вот эти вот три петли с правой спицы я переношу на левую. И теперь все эти шесть петель нам нужно провязать лицевыми петлями. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Мы с вами сделали перекрещивание в данном жгуте. Далее все петли вяжем по рисунку до следующего маркера. 2 изнаночные, 2 лицевые. Перед маркером мы делаем накид. Перебрасываем третий маркер, 2 лицевые, четвертый маркер, накид. И далее все петли мы продолжаем вязать до конца ряда по рисунку. В самом конце у нас идет кромочная петля. Мы с вами провязали пятый ряд. Шестой изнаночный ряд вяжем самостоятельно. Получается первый накид у нас идет по рисунку. Здесь две изнаночные, значит накид лицевой идет. Здесь также у нас по рисунку второй накид будет вязаться лицевой петлей. Перед третьим маркером также лицевой петлей накид вяжется. И перед четвертым маркером также лицевой петлей. То есть все петли вы провязываете по рисунку в шестом изнаночном ряду. Накиды провязываете лицевой петлей за верхнюю стеночку. Встретимся в седьмом лицевом ряду. Шесть рядов мы с вами провязали. Теперь приступаем к седьмому ряду. Первая петля кромочная и далее до первого маркера вяжем все петли по рисунку. Перед первым маркером мы делаем с вами накид, перебрасываем первый маркер, далее 2 лицевые петли, второй маркер, накид, далее все петли до следующего маркера вяжем по рисунку. Одна изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные. 6 лицевых, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная. Перед третьим маркером мы также делаем накид. Маркер перебрасываем, 2 лицевые, 4 маркер перебросили, накид. И далее все петли довязываем по рисунку. Одна изнаночная, две лицевые, две изнаночные, две лицевые и так далее. Довязывайте этот ряд, получается, седьмой до конца. И далее восьмой изнаночный ряд вяжите самостоятельно. Все петли вяжите по рисунку, накиды, получается, провязываете лицевой петлей. Все четыре накида. Вот таким вот образом у нас на данный момент выглядит наша заготовочка. Мы с вами, получается, провязали уже 8 рядов. Далее 6 рядов вы вяжете самостоятельно. Получается, так же вяжете, как мы и вязали. Добавляя в каждом лицевом ряду по 4 накида. Первый накид перед первым маркером. Второй после второго маркера. Третий перед 
третьим маркером и четвертый после четвертого маркера. И далее в изнаночном ряду вы смотрите, как эти петли должны лежать по рисунку. Рисунок у нас идет 2 лицевые, 2 изнаночные. Итак, вы должны продолжать этот рисунок. Получается, свяжем самостоятельно 6 рядов. Перекрещивания мы не делаем. Я провязала самостоятельно 6 рядов. И вот таким вот образом у меня выглядит мое полотно. У меня сейчас на спицах 80 петель. И далее, получается, уже в 15 ряду мы с вами будем перекрещивать вот этот вот жгутик. Первую петлю я снимаю, не провязывая. И далее до первого маркера я вяжу все петли по рисунку. Мы с вами довязали до первого маркера, далее делаем накид, маркер перебрасываем, после маркера 2 лицевые петли, второй маркер, далее второй накид, далее вяжем 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И теперь мы будем перекрещивание делать петель. Я снимаю все 6 петель с левой спицы. Левой спицы подхватываю первые 3 петли. Правой спицы подхватываю четвертую, пятую и шестую петлю. Далее вот эти вот 3 петли, четвертая, пятая, шестая с правой спицы, я переношу их на левую. И теперь эти все 6 петель мы провязываем лицевыми в таком порядке, как они у нас сейчас лежат. Первая, вторая, третья петля, четвертая, пятая и шестая. Мы с вами сделали перекрещивание в данном жгуте. Далее до следующего маркера мы вяжем все петли по рисунку. 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная и делаем накид перед третьим маркером. Перебрасываю третий маркер, вяжу 2 лицевые петли, 4 маркер перебросила, делаю 4 накид и далее до конца ряда мы вяжем все петли по рисунку. Мы с вами довязали 15 ряд до конца, далее 16 изнаночный ряд вяжем самостоятельно, все петли вяжем по узору, как петли расположены, так мы и вяжем. Накиды все получается мы вяжем лицевой петлей. Встретимся, когда провяжем самостоятельно 16 ряд. Мы с вами провязали самостоятельно 16 ряд. И у нас сейчас на спицах 84 петли. Далее вяжите таким же образом, как мы с вами вязали. Перекрещивание в жгуте делать не нужно. Вяжите, получается, 8 рядов, чередуя лицевой и изнаночный ряд. В 25 ряду мы с вами будем делать еще одно перекрещивание. Получается, также вяжите в каждом лицевом ряду, делаете 4 накида. В жгуте никакие перекрещивания делать не нужно. В изнаночных рядах вы вяжете накиды так, чтобы у нас продолжался рисунок. Резиночка 2 на 2. Получается, вяжите самостоятельно с 17 по 24 ряд включительно это составляет 8 рядов встретимся с вами в 25 ряду мы с вами провязали 8 рядов самостоятельно добавляя в каждом лицевом ряду по 4 петли и у меня сейчас на спицах находится 100 петель далее у нас идет получается 25 ряд и именно в этом ряду мы с вами будем перекрещивание делать в жгуте получается первая кромочная петля снимается и далее вяжем все петли по рисунку до первого маркера у нас резиночка идет 2 на 2 
Мы довязали до первого маркера, делаем накид, перебрасываем первый маркер, далее вяжем 2 лицевые петли, перебрасываем второй маркер, делаем второй накид, далее вяжем все петли до следующего маркера по рисунку, 2 изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Мы с вами дошли до вот этого вот жгута. И именно вот в 25 ряду данном мы будем делать третье наше перекрещивание. Я спускаю 6 петель с левой спицы, подхватываю именно этой левой спицы 3 первые петли. Правой спицы подхватываю четвертую, пятую и шестую петлю. И теперь вот четвертую, пятую и шестую петлю переношу на левую спицу. И далее все эти шесть петель мы провязываем лицевыми. Мы с вами сделали перекрещивание в жгуте. Далее до следующего маркера мы вяжем все петли по рисунку. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Перед третьим маркером мы с вами делаем накид, перебрасываем третий маркер, далее 2 лицевые, четвертый маркер. Делаем четвертый накид и далее вяжем все петли до конца ряда по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы и вяжем. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Получается довязываем ряд до конца и следующий 26 ряд вяжем самостоятельно. Все накиды у нас провязываются изнаночной петлей. Встретимся в начале 27 ряда. Мы с вами провязали 26 ряд самостоятельно и у нас сейчас на спице находится 104 петли. Получается я еще провяжу 2 ряда. 27 ряд, первую петлю я снимаю, далее до первого маркера я вяжу все петли рисунком 2 на 2. Мы с вами довязали до первого маркера, делаем накид, перебрасываем первый маркер, далее 2 лицевые петли, перебрасываем второй маркер, после второго маркера также делаем накид и вяжем все петли по рисунку до третьего маркера. Перед третьим маркером мы также делаем накид, маркер перебрасываем, 2 лицевые, четвертый маркер перебрасываем, делаем накид и далее вяжем все по рисунку. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Довязываете ряд до конца самостоятельно и следующий 28 изнаночный ряд вы вяжете также все петли по рисунку, накиды провязываете изнаночной петлей. Встретимся, когда вывяжем самостоятельно 28 ряд. Ну все, мы с вами закончили вывязывать основную заготовочку следка. У нас получилось вот три перекрещивания в жгуте. Если посмотреть на готовом следке, также вот первое перекрещивание, второе и третье. И нам с вами осталось вывязать подошву. Я вяжу следочки свои на размер ноги 37, примерно 38. Вот эту вот заготовку можно регулировать под свой размер ноги. После того, как я вывязала эту заготовку, я беру свой вот манекен ножки и прикладываю эту заготовку на манекен ножки. И смотрю, хватает мне этой заготовки, либо мне надо связать меньше, либо больше. Хорошо натягивайте, так как вот эти вот 
вот стороны должны быть хорошо растянутым в виде, для того, чтобы следок хорошо сидел на ноге и никуда не спадал. Получается, если вам надо больше размер, тогда пару рядов свяжите больше. Если на меньший размер нужно, можно меньше связать буквально на пару рядов. Так как плотность вязания у всех разные, могут быть нитки, спицы разные, давайте измерим, сколько сантиметров получилась моя заготовка до вывязывания подошвы. По краю она у нас получилась примерно 11 сантиметров. По линии реглана также 11 сантиметров вот эта вот часть в не растянутом виде вот как она у нас лежит резинка так я вам ее и померю тридцать восемь с половиной сантиметров вы ориентируетесь на сантиметрах смотрите вот эта вот часть уходит полностью на мосок и здесь примерно вот Три ряда еще уходят с подошвы. Так что если вам пальчики вот эти вот немножко не хватает закрыть, вот эти вот три ряда платочной вязки пойдут на ваши как раз таки пальчики. Далее сшивается просто обычным швом и вывязывается подошва. И далее получается я приступаю к вывязыванию подошвы. На подошву я отдаю центральных 10 петель. Данные 10 петель отдавайте на любой размер взрослых следков. И по краям у меня остается по 49 петель. Маркеры в данных местах нам не нужны, мы их просто перенесем. На подошву нам нужно 2 маркера. Получается, первая кромочная петля снимается, не провязывая. И далее вяжем все петли лицевыми. Вместе с кромочной мы должны провязать 49 петель. Мы провязали 49 петель вместе с лицевой. И далее у нас начинаются 10 петель, это петли подошвы. Вяжем первую петлю подошвы лицевой петлей. После первой петли подошвы мы вешаем первый наш маркер. Далее вторая, третья петля, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. И после девятой петли мы также вешаем второй маркер. И далее вот у нас идет десятая петля подошвы. И следующая одиннадцатая петля. В каждом лицевом ряду мы эти вот две петли вяжем одной изнаночной. Переворачиваем наше вязание. Первую петлю снимаем как кромочную. Маркер перебрасываем. И до следующего маркера вяжем все петли лицевыми. Довязали до второго маркера, маркер перебрасываем и сразу после второго маркера мы должны вот эти вот две петли провязать вместе одной лицевой петлей. Так мы будем вязать во всех изнаночных рядах. Вязание наше переворачиваем. Ниточка рабочая остается у нас, как она и располагается перед работой. Первую петлю снимаем, маркер перебрасываем и до второго маркера мы вяжем все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываем. И сразу после второго маркера мы вяжем две вместе петли одной изнаночной. Вязание наше переворачиваем в изнаночную сторону. Первую петлю я снимаю, не провязывая. Маркер первый. И до второго маркера я вяжу все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываем и сразу после второго маркера мы вяжем две петли вместе одной лицевой. И так мы получается вяжем. В каждом лицевом ряду мы довязываем до второго маркера и сразу после него мы вяжем две петли вместе одной изнаночной. В каждом изнаночном ряду мы также довязываем до второго маркера и после маркера вяжем две петли вместе одной лицевой петлей. Так мы вяжем, пока у нас на спицах не останется 4 петли с каждой стороны. Вот эти вот 10 петель центральные и с одной стороны 4 петли и с другой стороны 4 петли. 
Я вывязала мою подошву, и у меня вот с каждого края осталось по 4 петли. И центральный 10 петель этой петли подошвы. Вот таким вот образом на данный момент выглядит наш следок. Следующий ряд. Первую петлю я снимаю, маркер перебрасываю. И далее я вяжу все петли, не довязывая одной петли перед маркером. Вот у меня осталась одна петля, маркер я сниму. И теперь получается мы убавляем петли подошвы. Мы вяжем вот эту вот нашу девятую петлю подошвы и десятую, следующую одиннадцатую. Вот эти три петли вместе одной изнаночной, так как это у нас лицевая сторона. Разворачиваем вязание. Первую петлю я снимаю, не провязывая. И далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая одну петлю до конца маркера. Маркер я также сниму. И в изнаночном ряду также мы вяжем 2 петли подошвы последней и одну боковую одной лицевой петлей за верхние стеночки. Обратно переворачиваем наше вязание. Первую петлю я снимаю и далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая две петли до конца подошвы. У нас осталось вот две петли подошвы и вот эти вот петли, которые находятся сбоку. Мы три петли вяжем вместе одной изнаночной, так как это у нас лицевая сторона. Переворачиваем вязание. Первую петлю я снимаю. Далее также вяжем, не довязывая две петли до конца подошвы. У меня в конце подошвы осталось вот две петли и одна боковая. Мы эти все три петли вяжем одной лицевой. Далее таким же образом первую петлю мы снимаем. Три петли лицевыми. Две петли подошвы и одна боковая вяжется одной изнаночной. Переворачиваем вязание. Первую петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу две лицевые. У нас в конце осталось две петли подошвы и одна вот боковая. Мы эти все три петли вяжем одной лицевой. Переворачиваем наше вязание. Первую петлю я снимаю, не провязывая. Далее одна лицевая. И оставшиеся три петли я вяжу одной изнаночной. Переворачиваю вязание. Первую петлю я снимаю, не провязывая. И вот эти вот три петли я провязываю одной лицевой. У нас на спице осталось две петли, и получается нам нужно рабочую ниточку перенести за спицу. Первую петлю я снимаю не провязывая, рабочую ниточку перенесу под спицу и первую петлю я возвращаю. И теперь эти две петли нам надо провязать две вместе одной лицевой за задние стеночки. У нас с вами получилась одна вот такая открытая петелька. Обрезаем кончик побольше, чтобы сшить этим кончиком этот край. Кончик я обрезала. Теперь продеваем этот кончик в нашу открытую петлю и затягиваем. Наша подошва уже полностью готова. Теперь я беру иголочку с широким ушком и будем сшивать этот шов. Иголочку вдела в рабочую нить и смотрите, каким образом мы будем сшивать. Мы сшиваем не за кромочную косичку, а сразу за кромочной косичкой вот идут душки от изнаночной дорожки. С одной и со второй стороны. Мы сшиваем вот именно за вот эти вот душки, которые находятся сразу за кромочной косичкой. Получается, вводим иголочку снизу вверх за вот эти вот душки, которые находятся сразу после кромочной косички. И также со второй стороны. Дальше вот с одной стороны. И также со второй стороны. С 
с одной стороны дужки, которые находятся сразу за кромочной косичкой. Иголочку вставляем снизу вверх. И также с другой стороны. Ориентироваться нужно лучше не по рядам, а чтобы шов просто шел равномерно. И таким образом вы сшиваете полностью этот шов до самого конца. Я сшила мой шовчик, так вот красиво, аккуратно шов смотрится. Далее вы его вот так вот потяните в разные стороны, разровняйте, чтобы ничего не стягивало наш следок. И далее я рабочую ниточку прячу по изнаночной стороне самостоятельно ну все следочек наш готов вот так вот данный следок смотрится без манекена вот таким вот образом смотрится на ножки либо манекене очень красиво смотрится а вяжется совсем легко вот такая вот цель навязанная подошва мы с вами связали если вам понравилась данная модель следков Поддержите меня лайком, если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока!